Nato da un'idea del professor Alessandro Di Massa, ha preso il via presso l'Istituto Mattei di Casamicciola il progetto La cura di sé delle dame isolane, coordinato dai professori Camilla Conte, Giuseppe Cusano, Francesca Verde ed Alessandro Di Massa. Il Rinascimento è un momento storico durante il quale la donna, per essere definita bella, doveva rispondere a rigidi connotati anche molto lontani da quelli a cui siamo abituati oggi. Le donne rinascimentali si sottoponevano a strani trucchi per eguagliare quella bellezza da dipinto anche a costo di sottoporsi a trattamenti pericolosi per la propria salute. Pochissime donne potevano vantare un aspetto florido e curato a causa della scarsa igiene e di un'alimentazione carente. Non mancano per questo le ricette miracolose. La contessa Caterina Sforza scrisse quasi 500 ricette di bellezza che ebbero un grande successo e tra queste c'è il più famoso filtro di Caterina, la miracolosa acqua celeste, tonico che conteneva molte erbe aromatiche e che aveva la capacità di far ringiovanire. Si indagherà dunque e si scoprirà qualche curiosità sulla beauty routine del Rinascimento, facendo riferimento alle donne famose vissute sulla nostra isola proprio in questo periodo storico, con l'aiuto della dottoressa Lucia Anicelli, responsabile della biblioteca antoniana di Ischia. Il ha messo in evidenza tutta una serie di scritti e di scambi epistolari dell'epoca e si è scelto di usare gli agrumi come essenza, le classi interessanti saranno la quarta B amministrazione finanza e marketing, la quarta D biotech e la seconda A costruzione ambiente e territorio che stanno per quanto riguarda le specifiche del diploma intervenendo su questo progetto che comprende lo studio di marketing per scegliere il tipo di prodotto da realizzare, lo studio storico per stabilire un'appartenenza antica, l'estrazione degli oli essenziali di agrumi schitani doc rigorosamente bio senza trattamenti e di Infine la realizzazione di un logo e la scelta del nome del prodotto e della strategia di marketing. Tutte le classi sono coinvolte in tutte le fasi per conoscenza e personalmente in alcune per competenza. Le fasi del progetto saranno monitorate dal punto di vista formativo attraverso discussioni di confronto con gli alunni e al termine delle attività attraverso la valutazione delle conoscenze apprese anche in prospettiva di educazione civica ed ambientale. Una vera e propria esperienza di lavoro che avrà anche come ricaduta importante la conoscenza del territorio e della storia delle tradizioni. Questo porterà a creare identità e memoria nei giovani attori coinvolti ed avrà una forte ricaduta sull'appartenenza delle proprie origini creando protezione e tutela per il territorio della nostra isola.